Hello, hi friends. MRK Smart Learn Lady. Hello, welcome to Swagatham. Indonesia Based on the subject, okay, I hope you will channel the upload of this channel. I hope you will be able to do the subject of higher education. So, what do we do is we are going to talk about this. We are going to talk about the engineering subject. We are going to talk about the design of chain drives. We are going to talk about the design of chain drives. डिजाइन जेएम बच्चा दिन डे प्रोसेजर्स है ना वाले रे ये अब पतिल वो रूम अम्बस स्टेप पे नियम की यंगन आदि डिजाइन जेएम इन दूल्हे दे यामले ये वो रिवीडियर नियम को मौका अब वो इप्पो केटीओ बेस्ट आदेश बोलते हैं ये टेक्निकली बेस्ट है इतना कॉलेज गाले यूनिवर्सिटी गले इडिकन Let's move to the video. आप अब पोन है वीडियो लेके पोन हम भी जमलोरे गाइडिंग चाहिए हमारे अंदर चल रहा हूँ ऐसा मतलब नहीं जमला सब्सक्राइब चाहिए सब्सक्राइब चाहिए हमारे के लिए सब्सक्राइब चाहिए तो हमारे तरफ बोल रहे हैं जमला दे ये ना आप बेल बटन इंटर लो ये साइड लो ला बेल बटन आईलेन लो ऑल ऑप्शन में क्लिक अपन यहाँ मगे डिजाइन ले कर का अब इधरे इधर आने स्मॉल स्प्रोकेट अलग ही स्प्रोकेट पिनियन पिन्ने इधर लार्ज स्प्रोकेट अलग ही स्प्रोकेट व्हील इधर आने ड्राइवर इधर आने ड्रीवर ने हम्म अब इधर इंडे नी वर्ड ने इंगोटल ला डिस्टेंस है रंडी ने सेंटर डिस्टेंस स्प्रोकेट ने सेंटर डिस्टेंस आने अपने इधर इंडे बेसिक टर्म्स हैं नो का मगे अबे इधर लंदा पारे जो ना नाले एन वन स्पीड ऑफ़ दिस प्रोकेट पिनियन एन टू स्पीड स्पीड ऑफ़ दिस प्रोकेट व्हील पिने सेड वन नंबर ऑफ़ टीस ऑन दिस प्रोकेट पिनियन पिने नंबर ऑफ़ टीस सेड टू नंबर ऑफ़ टीस ऑन दिस प्रोकेट व्हील अपन ये नेक्स्ट टाइम हमलोग कार्य में इधर ला डिजाइन ले कर काम ऐंगे ना ना ये वेरी डिजाइन ऐंगे ने चेंज इन्दन लगा दे अपन इधर नाइन सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व दी प्रॉब्लम सालेंगे ये वेरी चेंज ड्राइव डिजाइन जिया वन इधर ला नाइन सिंपल स्टेप्स आने वाला पारे ने पर हमलोग इधर चेंजों आज इधर चेंजों � Transmission ratio PST data book ले same page number 7.74 लेने हमें का उधर table गाना इधर बोले ऐंगने I is equal to I um set one इंटर table गाना अब I one to two two to three three to four four to five इंगने कुछ चीज़ दान देते हैं तो उदाहरण में तूने two to three आने के I in Z in Z one का value twenty seven to twenty five आए रिको अब corresponding to I select set one हम ऐंगने ऐना इधर बारे इन्हें पिन्ने वेर कंडीशन इन्दे फॉर यूनिफॉर्म वेर यूनिफॉर्म आई टी वेर इन्दे ला अंगने कंडीशन क्वेश्चन लग उठते डंडे इन्दे देंगे नम्मर नोकन टा कार्य इन्दा नहीं सिलेक्ट ऑड नंबर ऑफ टीट्स ऑन द ड्राइवर ड्राइवर इन्दे इधरे 
അതായത് പിനിയന്റെ അവിടെ ഉള്ള ആ സ്പോക്കറ്റിൽ തീറ്റ് ഓടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തീത്ത് ഡ്രൈവന്റെ തീത്ത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെഡ് വൺ ഓടായിരിക്കും സെറ്റ് ടു ഈവൻ ആയിരിക്കും എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ടു ബൈ സെഡ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെറ്റ് വൺ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അത് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ടു ഇതിൽ കാണാം അപ്പൊ ചൂസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ഫോർ സെറ്റ് ടു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡ് ഓഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം ഈവൺ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഡെസിമലാ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ഈവൺ നമ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് പിച്ച് പി അതോടെ പി എച്ച് ഡാറ്റാ ബുക്ക് സെയിം പേജിലുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ എം എം ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എം എം ലാണ് കിട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നോക്കണം ഓപ്റ്റിമം സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പി മാക്സ് എ ബൈ തേർട്ടിയും പി മിന് എ ബൈ ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക പിന്നെ സിലക്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിച്ച് ഫ്രോം പി എസ് സി ഡാറ്റാ ബുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ടു സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അത് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പിച്ച് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ടു പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ ചെയിൻ നമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിച്ച് കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പിച്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് പിച്ചാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ നമ്പർ കാണാം ഇതിവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടെൻ എ വൺ ടെൻ എ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എന്റെ ഇതുണ്ട് അതേപോലെ ബിന്റെ ചെയിനുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എന്താ അവിടെ തരുന്ന കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ബിയറിംഗ് ഏരിയ വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയിൻ നമ്പർ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അതേ അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ നമ്പർ അത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബിയറിംഗ് ഏരിയ വെയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ഇത് ഇവിടെ കാണുക അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കെ ജി എഫ് കെ ജി എഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ എന്താ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് അപ്പൊ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡാറ്റാ ബുക്ക് പി എസ് സി ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവനില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി വൺ നോട്ട് എൻ കെ എസ് കിലോവാറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് കിലോവാറ്റിന്റെ യൂണിറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ അവിടെ എച്ച് പി ഹോസ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റിലും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഏതാണോ ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ സൈഡ് ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പി എസ് ടി ഡാറ്റാ ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് പിന്നെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ചെയിൻ വെലോസിറ്റി പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ കെ എസ് എന്താണ് സർവീസ് ഫാക്ടർ എൻ അലോബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു എൻ എന്തിനാ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ക്യൂ ഫ്രോം ദി അബവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിട
പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മെയിൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിച്ച് അതേമാതിരി സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ എൻ വൺ എൻ വൺ ആണത് അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലെസ് ദൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കുക പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പിച്ച് പിച്ച് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പൊ എന്ത് വരും ലെസ് ദൻ ഇപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എൻ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ദൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടുത്തെ ഇത് എടുക്കുക ടെൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോ അത് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യു ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ എൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് പി എച്ച് ജി പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോ അടുത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പി ഇൻറ്റു പി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവില് കാണാം അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് വേണം പി ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മുന്നത്തെ മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൽ പി എൽ പി എങ്ങനെ കാണും ടു എ പി പ്ലസ് സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ പേജിലുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി കാണാം ഇവിടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി എം ഫ്രം പി എസ് ടി പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ പേജിൽ തന്നെ നോക്കുക ഈ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വണ്ണിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതായത് ലാർജസ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റിന്റെ തീറ്റും അതേപോലെ സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റിന്റെ തീറ്റിന്റും വാല്യൂവിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം അത്ര അപ്പൊ അത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ എം എത്ര കിട്ടും എം ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ എൽ പിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മള് എം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എ പി വേണം എ പി എങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ എ പിന്റെ ഇക്വേഷനും അതേ പേജിലുണ്ട് എ നോട്ട് ബൈ പി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ട താഴെ ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിലുണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമ്മളെ ഗിവൻ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവും അത് അതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ പി കിട്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എൽ പിന്റെ അവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇത് ഇതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എൽ പി കിട്ടും എൽ പി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എൽ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈ എൽ പി എൻ പി എന്താണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പി ഇൻ ടു പി എന്നായിരുന്നു നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എല്ല് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതിൽ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം സെയിം പേജ് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ
സമേഷൻ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എച്ചിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുക അതിന്റെ തൊട്ട അതിന്റെ താഴെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഇതിനെന്തൊക്കെയാ വേണ്ടി സമേഷൻ പി വേണം സമേഷൻ പി എങ്ങനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ പി എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ തൊട്ട താഴെ ഉണ്ട് സിഗ്മ പി എന്താണ് പി ടി പ്ലസ് പി സി പ്ലസ് പി എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇവിടെ പി എസ് ജി ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട തൊട്ട സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പി സി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ ആണ് പി ടി ടെൻ ടാൻജൻസൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ കെ ജി എഫ് യൂണിറ്റിലായിരിക്കും പിന്നെ പി എസ് എന്താണ് ടെൻഷൻ പി എസ് ടെൻഷൻ ഡ്യൂ ടു സാഗിങ് ചെയിൻ ആണ് അത് അതിലുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസും തൊട്ട അതിന്റെ തൊട്ട താഴെ ഉണ്ട് ഈ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ നോ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇഫ് ന്യൂട്ടണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ കിലോവാറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എച്ച് പി യിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ പി പി സി ഡബ്ല്യു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ചെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ജി എന്താ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത് എക്സലറേഷൻസ് ഓഫ് എക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ പി എസ് കെ ഡബ്ല്യു എ എന്നാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യൻറ് ഓഫ് സാഗ് എന്നാണ് കോയിഫിഷ്യൻറ് ഓഫ് സാഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതേ പേജിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റിലുണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻറ് ഓഫ് സാഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓറിസോണ്ടൽ ആണോ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഗ്രി എത്ര എന്നുള്ള അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ട് എസ്യൂം ചെയ്യുക ഓറിസോണ്ടൽ ആണെന്നുള്ള എസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ കെന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പി എസിന്റെ അവിടെ കൊടുക്കുക അതേമാതിരി വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ചെയിൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക അത് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പോ പി ടി പി സി പി എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ സെഗ്മേഷൻ പി എന്നുള്ള അതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സമേഷൻ സിഗ്മ പിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ പിന്റെ അവിടെ പി ടി പ്ലസ് പി സി പ്ലസ് പി എസ് എന്നുള്ള അവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്റെ വാല്യൂ ക്യൂ ബൈ സിഗ്മ പിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലോയബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കണം അവിടെ കണ്ടീഷൻ സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലോയബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്നും അലോയബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസൈൻ സേഫ് ആവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് അലോബൾ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അവിടെ പി എസ് ജി ഡാറ്റാ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവനിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പി എസ് ജി ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് സിഗ്മ എ വി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോ ടു കെ എസ് ഇൻ കിലോ വാറ്റിലുണ്ട് അപ്പോ എച്ച് പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ വിന്റെ വാല്യൂ കെ എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സിഗ്മ ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അലോബൾ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എ എത്ര എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ട് എ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കുക പ്രൊജക്റ്റഡ് ബിയറിംഗ് ഏരിയ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡാറ്റാ
That is standard value. This is the standard value. We compare standard value. Now, we are going to compare the sigma and the standard sigma. Now, the design is safe. We are going to compare the sigma with less than standard sigma. This design is safe. Now, the next step is step 9. Step 9 is the pitch diameter of the pitch diameter of the sprocket. Pitch diameter of smallest sprocket and pitch diameter of largest sprocket. Pitch diameter of smallest sprocket D1 is equal to P by sin 180 divided by Z1. That is the equation. Z1 is equal to P by sin 180 divided by Z1. Z1 is equal to P by sin 180 divided by Z1. Z2 ஏற்கும் random unit mm ஏற்கும் நம்மல் எப்போலும் இவுடு ஏதுரு problem செய்யும் போலும் நம்மல் unit சரத்திக்கா அதைப் போல நம்மல் examsலே கல்லங்கு எந்துரு திலேக்கும் போகும் போல் நம்மல் இந்த page number எப்போலும் மனச்சில் ஆக்கி வக்கா அப்போ இச்சேன் drive இந்த அப்போ இச்சேன் drive இந்த page number நம்மல் நூட்டேன் Indonesia